เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะฮะวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเพจเอพัสสตูดิโอพูดพลวัตร้อยแก้วสวัสดีครับยังไม่หมดนะครับท่านต่อไปนะครับขอเชิญครับเพจสาวกมาร์คไซเดอร์ครับคุณวิศนุชัยสายมาลาสวัสดีครับเชิญครับและอีกหนึ่งท่านในช่วงแรกของเรานะครับจากเพจ jhero.com คุณประภากรดำรงพันธ์แต่ละคนมีผมฝากติดไม้ติดมือมาให้ผมด้วยนะฮะไม่ใช่หรือเปล่าสวัสดีครับอันนี้แรกเลยครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราให้ทีละเพจแนะนำตัวก่อนเลยละกันนะครับเริ่มต้นจากด้านข้างของผมครับเอพัสสุดโลครับแนะนำนิดนึงครับผมเหจากเพจ A p l u s Studio นะครับแล้วก็ช่อง YouTube A p l u s Studio นะครับทาง YouTube ก็จะจะเป็นช่องรีวิวพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่จะเน้นจุดขยะโดยเฉพาะเลยครับนี่นะครับจะมีจุดขยะข้อต่อที่สามารถพาได้แบบได้อย่างมันมันสายนะครับนะครับก็จะเป็นพวกพวกนี้มาถ่ายรูปลงเพจครับผมอ่าเดี๋ยวอุ้ไปนิดนึงแล้วกันนะครับท่านต่อไปครับเชิญครับครับกับคือปังนะครับกับเพจสาวกมาสเตอร์ครับแล้วก็ติดต่อสาวกชนเนลครับเพจจะเป็นพวกข่าวสารของแบบมาสเตอร์แล้วก็แตกต่างๆในเรื่องหลังต่างๆของแบบมาสเตอร์นี่แหละนี่แบบนี้ครับเชิญครับต่อนะครับเจโร่ดับคอมครับเป็นแฟนมาได้ก็เราอยู่กันตั้งแต่ปี2001นะครับผมครับพันหนึ่งถ้าเกิดว่าเริ่มต้นตอนนี้ก็ประมาณ22ปี22ปีนี่นะครับเอาละวันนี้ได้รู้จักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้แต่ละเพจครับเขาเล่าดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยทาง A p l u s Studio เล่าไปแล้วหลายคนได้ติดตามอยู่แล้วใครที่เป็นคนที่สะสมนะครับตัวฟิกเกอร์โมเดลที่สามารถที่จะมีจุดขยับนะเปลี่ยนแอคชั่นโพสได้เล่านิดนึงครับว่าวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างแล้วก็อะไรคือจุดเริ่มต้นนะครับของการนำเอาตัวฟิกเจอร์ครับมาลงในเพจให้คนได้รู้จักกันครับก็วันนี้นะครับผมก็จะเน้นพวกเป็นลายของทางบันไดนะครับเป็น H and U Art เขาเรียกว่า Body 2.0 หรือว่าคนที่ใช้สมบัติเป็นกลับไอโฟนครับลายเนี่ยมันจะเป็นลายที่อัปเกรดขึ้นมาจากลายปกตินะครับที่เขาจะเน้นพวกโครงสร้างกล้ามเนื้อที่สมจริงนะครับการจุดขยับต่างๆที่โพสได้สมจริงมากกว่าครับแล้ววันนี้ในมือนี่คืออ่าอย่างตัวนี้ก็แหนตัวไหนฮะเรียกว่าเป็นมาสไรเดอร์คูกะนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นมดแดงหรือว่าไรเดอร์ Y2K ก็ได้นะครับใช่ไหมในยุคเอ่อยุค2000ดีเป๊ะเลยดีเป๊ะเลยนะคูกะนี่คือมาในยุค2000มาดีเลยตัวเปิดของยุคเคเซเลยครับตัวแรกก็ประทับใจนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่เขายังมีความคลาสสิกความมินิมอลของยุคโชวะนะครับมีอายของโชวะอยู่ยังไม่ครับยังไม่ดีไซน์ลบๆเท่าไหร่อืมแล้วก็พวกเนื้อเรื่องต่างๆเข้มข้นสืบสวนสับสวนมีปริศนาแบบมันสนุกมากครับอ๋อนะฮะอันนี้อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครเห็นในรุ่นแบบตั้งแต่ที่เป็นยุคเอ่อยุคใหม่ๆของเราล่าสุดเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีพลังเยอะขึ้นนะครับความสามารถพิเศษเยอะขึ้นนะครับเป็นหมกเป็นหมออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นรอยต่อช่วงรอยต่อใช่ไหมฮะยังคลาสสิกอยู่คลาสสิกอยู่นั่นเองครับถัดมาครับอีกหนึ่งท่านวันนี้มาเป็นกรอบรูปเป็นเป็นลายเซ็นของคนโกทาเกชิครับจริงไหมเนี่ยไปได้มายังไงครับไปเดินเจอมาเพื่อซื้อมาอ๋โถผมกำลังตกใจนึกว่าเอาไปเจอตัวจริงมาก็เลยเขาเซ็นมาขนาดนั้นอ๋อครับไปเดินไปเดินเจอมาก็เหมือนกับว่าเราเราเป็นแฟนไรเดอร์แล้วต้องแบบเหมือนกับว่าอยากได้ลายเซ็นของคนโกทาเกชิแบบว่าเป็นที่เราเล็กไว้แบบว่าไปไปบังเอิญไปเจอมาก็เลยซื้อมาแต่อันนี้คือลายเซ็นสดเลยไหมครับไม่ใช่ครับลายเซ็นสดแล้วเอาไปเข้ากรอบไว้อ๋อโอเคนะครับไม่รู้ไปได้มาตรงไหนเขาจะไปถึงได้มาขนาดนี้ไปเดินอันนี้ไปเดินเจอที่ที่ฟอร์จูนอ๋อ,อการันตีว่าของแท้ของแท้ใช่ไหมโอเคเลยแต่ดูแล้วแบบว่าคลาสสิกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ค่อนข้างจะประทับใจประทับใจเราใช่แล้วนอกเหนือจากนี้ได้เพจเล่าเรื่องอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับเพิ่มเติมเอกส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็อาจจะมีเก็บเล็กเก็บน้อยของในวงการไรเดอร์อะไรพวกนี้
จะเป็นจะเป็นชิ้นนี่แหละครับจะเป็นพวกภาพพวกหลังของของถ่ายทำของของชิ้นคอมเพลเดอร์ชิ้นมาเซเดอร์เนี่ยหลังที่นักแสดงแบบลงตามทวิตเตอร์อะไรพวกนี้ครับอ๋อเราก็คือเหมือนไปแปลเขามาอีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมครับก็คือเอามารวมไว้ให้แฟนๆคนไทยเนี่ยได้เห็นกันใช่ครับหลายเพจในญี่ปุ่นใช่ใช่ครับอ๋อนะง่ายเลยขอบคุณท่านเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งท่านครับโอ้โหนี่เพ่มากๆเลยครับเล่านิดนึงครับว่าวันนี้ที่เอามาโชว์เป็นอะไรครับตัวนี้นะครับเป็นหัวจำลองขนาด1ต่อ2ของคาร์เรเดอร์อิชิโกนะครับเป็นตัวเชิงแรกที่ฉายทางทีวีซีรีส์ตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบันเพสโต้ถ้าจำไม่ผิดนะครั้งแรกน่าจะปี2007โอ้ปี2007ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่ผมซื้อจากการทำงานด้วยเงินเดือนก้อนแรกนั้นผมไปทำงานที่อเมริกาแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไปตั้งไว้ที่ออฟฟิศเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะไม่น่าเป็นหมอนะนะแหมผมผมคิดปุ๊บตอนแรกผมผมรู้สึกว่าแหมเงินเดือนก้อนแรกที่เขาต้องเยอะมากแน่เลยโอ้จัดเวลานี้เลยทีเดียวออกโอเคเก็ตแล้วตั้งแต่ที่อเมริกาเลยทีเดียวใช่ครับหลังจากนั้นก็จะมีสกิลเรียกพวกแหมก็จะมีมีรู้สกิลทุกทุกคนโดนหมดเลยครับอันนี้หลังจากนั้นก็เป็นเหมือนจะเป็นต้นกําเนิดครับที่ผมเริ่มเก็บสะสมของเล่นพวกสายคาเรเดอร์หลักๆก็คือจะมาเป็นแบบสายคาเบเลเดอร์หมดเลยต้องครับนอกเหนือจากอันนี้นะยังมีตัวไหนที่วันนี้ไม่ได้เอามาที่เราชื่นชอบไหมครับจริงมาสเตอร์พีซเลยมาสเตอร์พีซเลยน่าจะเป็นพวกสาย CSM หรือ Complete Selection Modification ค่าที่ทําเหมือนเสมือนจริงครับฮะใช้ขนาดเท่าพวกที่ถ่ายทำจริงอะไรอย่างเงี้ยราคาพวกนี้จะสูงหน่อยกําลังอยากจะถามพอดีเลยว่าแอบบอกได้ไหมว่าที่บ้านราคาสูงสุดเท่าไหร่แต่ไม่ต้องบอกที่อยู่บ้านก็ได้นะห้าหลักครับห้าหลักเกือบสิบร้อยห้าหมื่นโอ้อาเพยเยอะอยู่นะแต่แต่ไปดูห้าหลักกลางหรือห้าหลักปลายต้นต้นต้นต้นเลยค่ะเซฟเซฟไว้เนาะเราเห็นไม่กล้าถามเดียวแล้วเรื่องราคาทีนี้เดี๋ยวเราถามต่อเลยแล้วกันครับว่าในไหนอันนี้เป็นฝ่ายที่เก็บมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งฟิกเกอร์โมเดลต่างๆมีส่วนไหนที่เราชอบหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษจุดเริ่มต้นของมาร์ไซเดอร์ที่เราเลือกซื้อชิ้นนี้เข้ามาด้วยเงินเดือนก้อนแรกของเราเกิดจะต้องบอกว่าเกิดจากความชอบในซีรีส์ก่อนเราอยากจะได้สินค้าได้สักอย่างที่มาจากซีรีส์ที่เราชื่นชอบครับเรามองไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจเรารู้สึกว่าเออเออมันทําให้เรารู้สึกสงบสงบสงบใจลงได้เวลาเราคิดอะไรไม่ออกนะครับออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของไอเดียเวลาเรามองไปที่สอบของสะสมเราไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือไอเดียไอเดียจากการติดตามซีรีส์นะฮะมันก็จะแบบทำให้เราคิดอะไรออกต่อไปได้นะครับแล้วเรามีคาแรคเตอร์ไหนในมาร์คไซเดอร์หรือคาเมลไรเดอร์ที่ชอบเป็นพิเศษถ้าชอบเป็นพิเศษเลยจริงๆผมเป็นคนยุคโชวะยุคโชวะเป็นคนยุคโชวะแต่มาติดตามพวกคอมเมดี้ซีรีส์จริงๆเนี่ยเป็นช่วงยุคเอเซ่แล้วชอบดีไซน์ช่วงแรกๆมากกว่าอย่างคู่กับอาคิโตะยุคที่ประมาณนี้นี่เลยตอนนี้เลยใช่ไหมครับเอาละอ่ะด้านนี้บ้างอะไรที่จุดเริ่มต้นที่เราแบบชื่นชอบมาจากอะไรครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ไหนที่เราชอบเป็นพิเศษบ้างครับที่ชื่นชอบคือชอบในตัวของมาร์คไรเดอร์ที่สอนให้รับความที่ทำความเสียสละนะครับถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เริ่มชอบมาร์คไรเดอร์แล้วก็ทันใดก็เริ่มแบบมาสะสมแล้วเริ่มอยากได้ฟิกเกอร์อยากได้นู่นอยากได้นี่มาก็เป็นต้นกำเนิดก็คือเป็นซีรีส์แล้วก็ตัวที่ชอบที่สุดก็คือหมายเลขหนึ่งเลยครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของอัสไลเดอร์ถ้าไม่มีหมายเลขหนึ่งก็จะไม่มีไลเดอร์ออกมาเรื่อยๆๆๆๆจนถึงปัจจุบันนี้คือแบบออริจินอลคือต้นฉบับเลยเนาะใช่ครับครับฐานะมีบ้างครับเราเกิดมาจากอะไรมาจากซีรีส์มาจากบ้างหน้าหรือมาจากอะไรทําไมถึงชอบในมาร์คไลเดอร์ของเราผมเองก็เติบโตมาจากหนังมดแดงมาตั้งแต่เด็กๆครับก็ดูแบบก็อินมาก็สิ่งที่ชอบในซีรีส์มาร์สไลเดอร์ก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือต้องมาคู่กับมอเตอร์ไซค์อืมใช่ฮะตัวแรกวีหนึ่งเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบบมาแปลงร่างด้วยพลังเข็มขัดแต่แปลงร่าง
ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบในเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือคาแรคเตอร์นะครับก็จะไปทางสายสะสมด้านนู้นแต่ถ้าเกิดว่าชอบในด้านแอคชั่นจะต้องเป็นตัวนี้เลยเนาะนะฮะที่มันสามารถเป็นฟิกเกอร์ที่มีแอคชั่นโพนได้เพราะว่าเวลาเราดูแล้วเราจะอินว่าเราจะมาแอคชั่นเพราะว่าเอามาถ่ายรูปด้วยนี่มันเล่นแล้วไม่เบื่อครับมันสามารถครับโพสท่าต่างๆอะไรตามใจเราได้เลยครับพวกสแตจูงานปั้นที่แบบทำทื่อๆนิ่งๆแล้วจบอะเนาะมันก็จะมีเสน่ห์แบบแตกต่างกันไปอันนั้นเขาจะดูเป็นแบบว่าความแท้ความเน้นแต่งบ้านเน้นแต่งบ้านนะครับแต่นี้เราคุณเน้นใช้งานเล่นเล่นเล่นของจริงแล้วแบบนี้ผมถามด้วยนะครับตอนนี้ที่บ้านครับพี่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วได้นับไหมครับค่าซีรีส์มาสเตอร์ก็ประมาณนึงเพราะผมเก็บเก็บเฉพาะลายที่เป็นกล่องไอโฟนนะครับเป็นที่สามจุดศูนย์มันไม่เท่าไหร่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วมีตัวไหนรู้สึกว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วมีไหมฮะหรือว่าตัวไหนเริ่มหายากแล้วมันมีตัวที่เป็นตัวนี้แต่งตอนนี้ราคาพุ่งไปแตกหลักหมื่นได้ละมาณหมื่นแล้วแปดพันเก้าพันถึงหมื่นได้อะแต่นะครับแล้วพี่ก็จะบอกว่าแต่ผมมีขายนะครับตอนนี้รอเล่นไม่ขายเนาะไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่าเหตุผลอะไรถึงแบบชื่นชอบนะครับกับตัวซีรีส์นี้หรือว่ามาร์คเรเดอร์ของเราครั้งนี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวถามต่อเลยแล้วกันครับพอหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วว่ามีชินมาร์คไรเดอร์อาจจะเห็นจากทางญี่ปุ่นเองก็ดีหรือว่าเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆเองก็ดีในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยก็แล้วแต่พอเราเห็นครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างครับคลิปคลิปแรกที่เขาปล่อยมาที่ผมเห็นเลยก็คือคลิปที่เขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นวิดีโอเปิดตัวครับที่เป็นตัวขี่มาใส่แล้วคอปคอปประมาณหน้าเขาพูดอะไรเทียบกันเลยครับกับยุคเก่ากับยุคใหม่ที่แบบเรียกว่าสำเนาถูกต้องเลยครับเป๊ะมากทำให้ผมขนลุกมากเลยที่เขาแบบสร้างออกมาได้เคารพต้นฉบับขนาดนี้การปรับเปลี่ยนดีไซน์ก็ตามสไตล์ของอันโนอะไรของเขาครับนะครับพอเราเห็นเรารู้สึกว่าขนลุกเลยใช่ไหมลุกจริงๆนะครับแบบมันขำมากมันมันย้อนแบบย้อนเวลากลับไปเลยแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่ใช่ครับโดยยิ่งด้วยสมัยเนี้ยมันทําให้เทคนิคอะไรต่างๆมันดูสมจริงแบบยิ่งแบบน่าน่าติดตามมากขึ้นนะครับนะครับผ่านมาครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างหรือว่าการประกาศทีเซอร์ครั้งแรกออกมารู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่เห็นประกาศทีเซอร์ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นผลงานฉบับของรอบ50ปีของมาสเตอร์เดอร์ครับได้พุ่งกับอันโนฮิเดกิที่เป็นแกเป็นติ่งสายของคุณทัศน์อยู่แล้วบอกว่าแกจะเล่นโซเลนของเก่าๆมาเยอะมากใครที่เป็นแฟนดุ๊กเก่าก็จะได้เห็นอะไรในในในหนังชิ้นมาสเตอร์เดอร์เรื่องนี้ครับใครที่เป็นแฟนพุ่งกับก็ไม่ควรที่จะพลาดเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นฉากแปลงล่างฉากขี่มอเตอร์ไซค์ที่รู้สึกว่าเออมันมันมันเอามาทําเป็นซีจีมาทําในยุคยุคใหม่นี้มันรู้สึกว่ามันดูสมจริงดูเรียวมากขึ้นในช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดเขาประกาศกันในช่วงโควิดไนทีพอดีครับครับผมแล้วพอตัวอย่างแรกเผยออกมาเนี่ยก็สึกตึงครับว่าเขาทำโครต้นฉบับอย่างอย่างไอเขาทํามาเป็นเพลงเปิดเลยนะเออแล้วเทียบกับต้นฉบับเฟรมต่อเฟรมนี่แบบว่าโอ้โหแฟนรุ่นเก่านี่ฟินฟินเลยเดียวเหมือนย้อนเวลาเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับเออแล้วแบบนี้สําหรับที่เราเราก็ยังไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันทีนี้มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่กําลังเตรียมตัวจะชมอยู่เหมือนกันหรือบางคนรู้จักอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนในแบบตั้งแต่ยุค90ใหม่นะฮะหรือว่าอาจจะเลยขึ้นมานั้นสักนิดนึงก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วทำไมเขาต้องห้ามพลาดชินมาร์คไรเดอร์ครับหลายๆคนนะครับแฟนคาร์เดอร์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะบอกว่าภาพยนตร์คาร์เดอร์เน้นไปที่การขายสำเร็จขายเด็กหรืออะไรนี้มากกว่าแต่เพราะว่าเนี่ยชินคาร์เดอร์ชินชินคาร์เดอร์ตัวนี้นะครับเป็นการสร้างฉลองครบรอบ50ปีและเคารพต้นฉบับจากอาจารย์อิชิโนมริโดยแท้จริงนะฮะภาษา CGI ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปยังปี1971แบบโอ้มันทำว่าเหมือนดึงเอา,เอาสตอรี่ในตอนนั้นมาเล่าใหม่เท้าเทคนิคใหม่ทำให้แฟนแฟนรุ่นเก่าแล้วก็แฟนแฟนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถรับชมมันได้เท้าที่รู้สึกไม่ไม่สะดุ
ที่เป็นแฟนเริ่มไม่คนพลาดงั้นแสดงว่าวัยรุ่นออกมาสัก20ต้นๆอะไรประมาณนี้ที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นแบบออริจินอลครั้งนี้มาเริ่มดูวันนี้ได้เลยใช่ครับอ้าวนะครับอันนี้บ้างครับก็ต้องบอกว่าดูได้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกคุณพ่อเขาก็อินกายุคเก่าๆแล้วคุณลูกค่ะถ้ายังรู้จักก็มาดูดูได้เลยครับซึ่งมันน่าติดตามมากเลยสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเ,เรื่องเรื่องปิดของโปรเจกต์เรื่องที่สี่นะครับแจ็คฮีโร่ยูนิเวอร์สครบสี่ซึ่งแบบมันสมบูรณ์แล้วครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนหรือว่าคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆบางคนก็จะมองว่าเออมาไซเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากใช่ไหมครับอาจจะมีแต่เด็กๆที่เขาจะดูแต่ห่วงของเล่นของสะสมแต่จริงเนื้อเรื่องเขาเขาไม่ได้เข้าถึงยากนะเขาสนุกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปสัมผัสกันดูเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับยังไงแล้วก่อนจะให้ทั้งสามท่านในพักผ่อนฝากเพจฝากช่องทางการติดตามเรื่องราวของเพจของแต่ละท่านสักนิดนึงครับเชิญเลยครับผมก็ขอฝากช่อง YouTube นะครับช่องรีวิวของเล่น A Plus Studio นะครับส่วนเพจก็เป็น A Plus Studio รีวิวนะครับก็จะเน้นพวกภาพถ่ายฟิกเกอร์ต่างๆครับนี่นะครับเชิญเลยครับฝากเพจสาวกมัสไซเดอร์แล้วก็ติ๊กต็อกสาวกชาแนลด้วยนะครับเป็นแนวข่าวสารวงการของญี่ปุ่นพวกไรเดอร์อะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางไรเดอร์อ่าครับผมก็เป็นแฟนเพจ jhero.com นะครับแล้วก็ชาแนล YouTube jhero.com เช่นเดียวกันครับนะอ่าจะเน้นไปทางข่าวสารแล้วก็รีวิวของเล่นมานี้โอเคนะครับขอเชิญลงมือนะครับให้กับทั้ง3ท่านนะครับตัวแทนจากทางเพจเอพัสตูดิโอนะครับคุณพลวัตนะครับจากเพจสาวกมาร์คไซเดอร์ครับคุณวิศนุชัยและเพจเจมเฮโร่คอมนะครับคุณประภากรนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านพักผ่อนนะสักแป๊บหนึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับ3เพจนี้มีข่าวสารข้อมูลต่างๆในเรื่องของมาร์คไซเดอร์นะครับให้กับแฟนๆมาร์คไซเดอร์ชาวไทยของเราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ